Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. <laughs> a verse between a number between 1 and 18. Číslo od 1 do 18. Nine. Nine, huh? Okay, a number between 1 and 34. Číslo mezi 1 a 34. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Lose and win. Here you can never lose. To nie je hazard, pretože v hazarde môžete vyhrať alebo prehrať, ale toto nikto nepreháte. Gati Barta Prabhu Shakshi Nivasa Sadanam Surit Prabhava Pralyastanam Nidanam Bijam Avyam Ja som cieľ, udržovateľ. He'll read the book after. He knows the Sanskrit anyway. Ja som cieľ, udržovateľ, pán, svedok, príbytok, útočisko a najdrahší priateľ. Som znik a zánik, základ všetkého, miesto spočinutia a večné semeno. Vlastnejšie. Ja som cieľ, udržovateľ, pán, svedok, príbytok, útočisko a najdrahší priateľ. Som vznik a zánik, základ všetkého, miesto spočinutia a väčšie semeno. Je to sound system? Je to sound system? Ja som cieľ, udržovateľ, pán, svedok, príbytok, útočisko a najdrahší priateľ. Yeah. Oh, that's a lot, huh? Half page. 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 Veľa ľudí si myslí, že cieľom rozličných asketických cvičení sú polobohovia a snažia sa dospieť na ich planéty, ako napríklad Chandraloku, Surialoku, Indraloku, Maharloku a tak ďalej. Keďže tieto planéty stvoril Krišna, súčasne sú aj nie sú Krišna. V skutočnosti sú manifestáciou Krišnovej energie a ako také sú Krišna. Slúžia však ako prestupné stanice v realizácii Krišnu. Približovať sa ku Krišnovi prostredníctvom jeho rôznych energií znamená približovať sa k nemu nepriamým spôsobom. Ku Krišnovi by sme sa mali približovať priamo, aby sme ušetrili čas a energiu. Napríklad, ak sa môžeme na najvyššiu poschodie dostať výťahom, prečo by sme mali používať schody? Všetko spočíva na Krišnovej energii a bez Krišnu nemôže nič jestvovať. Krišna je najvyšší vládca, lebo mu všetko patrí a všetko závisí na jeho energiách. Krišna je najvyšší svedok, pretože sídli v srdciach všetkých. Domy, krajiny a planéty, na ktorých žijeme, sú tiež Krišna. Krišna je konečným cieľom a útočiskom. A preto by sme sa na neho mali obrátiť, aby nám poskytol ochranu a zbavil nás zármutku. A kedykoľvek sa na niekoho musíme obrátiť s prozbou o pomoc, Mali by sme vedieť, že nám ju môžu poskytnúť jedine živá sila. Krišna je najvyššia bytosť a keďže je pôvodcom nášho pokolenia, teda najvyšším otcom, nemôže byť nik lepší priateľom alebo ochrancom než Krišna. Krišna je prvotný zdroj celého stvorenia a konečné miesto spočinutia po zničení. Preto je Krišna väčšnou príčinou všetkých príčin.
If we ask uh, anyone, what do you want? And then they can think for a moment, get an idea, and then we'll say the answer, Krishna. Vy chcete dať odpoveď, na chvíľu sa zamyslíte a poviete, že odpoveďou na všetko je Krishna. Because everyone really wants Krishna. Pretože v skutočnosti každý veľmi chce Krishnu. One time they asked Prabhupada, how many devotees are there on the world? Raz sa spýtali Prabhupadu, koľko je na svete oddaných? Prabhupada said, everybody is a devotee. Prabhupada povedal, každý je oddaný. Only some know it and some don't. Iba niektorí o tom vedia a niektorí nie. So many people in the world are covered by the material energy. Veľa ľudí vo svete je prekrytých hmotnou energiou. Avitam gyanami te na dušpuri na na le na cha kam rupe na kunte ya. It is said that the living beings become covered je povedané, že živé bytosti sa stanú prekrytými. And they a zabudnú. And, uh, it is due to the of lust. A je to kvôli vplyvu žiadosti vočstí, chtíču. Lust is that we want everything for ourselves. Chtíč znamená, že všetko chceme sami pre seba. Lust means we basically want to enjoy the material energy. Tiež v základe znamená, že si chceme užívať hmotnú energiu. For our own senses. Pre naše vlastné zmysly. That is lust. To je chtíč. Well, everybody uh, has become conditioned like that. Každý je takto podmienený. And all of us have so many goals in life. A všetci z nás máme toľko v živote rôznych cieľov. But naturally also there is some frustration. Ale prirodzene je tam aj určitá frustrácia. Because in the material world no matter how much you try still not happy. Pretože v hmotnom svete bez ohľadu na to koľko sa snažíš stále nie si šťastný. And of course some people will disagree because they know I'm very happy. Samozrejme niektorí ľudia nebudú súhlasiť a povedia, nie, ja som veľmi šťastný. And just as they went to the hospital and one man was hanging there with his leg in the in the plaster and this that and they said, how are you always? I'm very happy. A to keď idete do nemocnice a nejaký muž tam má zavesenú nohu v sádre a spýtate sa, ako sa máte? A on povie, som veľmi šťastný. So many people say they are very happy, but you look at their life and say, well, I don't want to change with them. Veľa ľudí hovorí, že sú veľmi šťastní, ale keď sa pozriete na ich život, tak si poviete, no veru by som s nimi nemenil. You work in a horrible factory from Monday to Friday in hell. Pracujete v otrasnej fabrike od pondelka do piatka v pekle. And it's like very happy. A hovoríte, že ste veľmi šťastní. Uh, this kind of happiness uh, is not real happiness. Takéto šťastie nie je skutočné šťastie. Uh, real happiness means that everything must be perfect. Skutočné šťastie znamená, že všetko musí byť dokonalé. People will say that's not realistic. Ľudia povedia, to nie je reálne. Yeah, you know, you, that, that's for dreamers. To je presnilkou. The problem with you Uh, Hare Krishnas is that you are all dreamers. Problem s vami, Hare Krishna, s vami je tie, že ste všetci, že všetci ste snielkovia. You should do something practical. Mali by ste začať robiť niečo praktické. Dreaming, dreaming about big spiritual worlds and so many things, but what are you doing here? Snívate, snívate o veľkých duchovných svetoch, ale čo praktické robíte tu? No, no, no. We are not just dreaming about the spiritual world. Nie, nie, my nielen, že snívame o duchovnom svete. Certainly we believe that there is an eternal spiritual world. Istotne veríme aj tomu, že existuje väčší duchovný, duchovný svet. Certainly we believe that in that eternal spiritual world everything is perfect. 
Istotne veríme, že v tomto večnom duchovnom kráľstve je všetko dokonalé. But we also realize that um, that actually this world um, can also be spiritualized. Ale tie si uvedomujeme, že aj tento svet môže byť zduchovnený. You can take anything and use it for Krishna. Môžete si vziať čokoľvek a použiť to pre Krishnu. And suddenly it becomes spiritual. A z nenazdajky sa to stane duchovné. Um, a simple example given is a knife. Um, taký jednoduchý príklad, ktorý sa uvádza je nôž. I take a knife and I put it on your throat. <laughs> Bez mňa nôž a dám ti ho pod krk. <clears throat> and then because I'm a barber, I, I slowly start shaving. <laughs> a pretože som holič, tak ti pomaly začnem holiť. So in that case the knife is useful, right? V tom prípade ten nôž je užitočný. My grandmother used to say if you can peel an apple all at once without breaking the peel then you'll get married very soon. Moja stará mama hovorila, že ak sa ti podarí ošupať jablko na jeden krát bez toho, aby si tam nechal nejakú tú šupku, tak sa veľmi skoro oženíš. Grandmothers know these things. Staré mami vedia tieto veci. So, whatever may be, a, a knife can be a good thing and a bad thing. It depends how it's used. Takže čokoľvek to môže byť. Napríklad ten nôž, môže to byť dobrá alebo zlá vec. Záleží na tom, ako to použijete. And in this way, um, one can make a selection in the material world. A takýmto spôsobom môžeme robiť určité výbery v hmotnom svete. And we simply live in the world and use everything for the pleasure of Krishna. You found it. Jednoducho žijeme v hmotnom svete a všetko používame na uspokojenie Krišnu. Hare Krišna? Hare Krishna? Oh, yeah. <laughs> oh, yeah. 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 No, 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 no. <laughs> I put like this. It's on that side. Yes. <laughs> Everything can be used for Krishna. Všetko môže byť použité pre Krishna. The people that uh, that made this thing never thought it was going to be used for Krishna. <laughs> Ľudia, ktorí nerobili túto vec, nikdy ich ani nenapadlo, že to použije niekto pre Krishna. But You know, you think, why is she using it? She doesn't need it. It's true, because she has a very loud voice. <laughs> she doesn't really need it. But she's really using it to purify the factory where these things are made. Ale v skutočnosti to používa, aby očistila ten podnik, v ktorom sa táto vec vyrába. Because this is how it is. If we use anything that is made for material purposes and we use it for Krishna, then the, the makers become purified. Pretože takto je, keď použijeme čokoľvek, čo bolo vyrobené pre hmotné použitie a použijeme to pre Krishna, tak sa tá vec očistí aj tí, vý, tí výrobcovia sa očistia. Um, so in this way, devotional service can change everything. Takýmto spôsobom môže oddaná služba zmeniť všetko. Um, Svita Krishna Maharaj told us once that he said, Prabhupada said, when the Harinam Sankirtan party goes to the, to, to the street, the transcendental sound changes all the people in the street. Raz nám Svita Krishna Maharaj povedal, že keď prejde Harinam skupina po ulici, tak všade, keď prejde, všetko sa očistí. He heard it from Prabhupada. A on to počul od pravopádu. 
And Rabbi said, if you go through the street, um, all the people in the street become purified by the Harina. Pravpad povedal, ak idete takto na ulicu, tak všetci ľudia na tej ulici sa očistia vplyvom toho harinámu. A povedal, ale to nie je všetko. Samotná tá ulica sa tiež očistí. A dokonca aj po tom, čo odíde harinámová skupina, kdokoľvek, kto potom prejde po tej ulici, tak sa očistí. Can you imagine there are there are houses where devotees used to live? Viete si to predstaviť, existujú budovy, kde kedysi bývali bývali oddaní. Like like here in the uh, in Bratislava they used to have a place next to the oil refinery. <laughs> I remember it very well. Ako to Bratislava kedysi býval chrám blízko Slonovtu, ja si to veľmi dobre pamätám. And you know, now it's not a temple anymore. A teraz už tam nie je chrám. I don't know who lives in that place. A neviem, kto na tom mieste býva. But don't be surprised if if these people sometimes feel like Ale niečo to ide sa, niekedy títo ľudia sa začnú cítiť ako Hare Krishna. It's like something, you know, something. They get purified just by being in that house. Oni sa očistia už len tým, že sú v tom dome. Because a lot of serious kirtan was there in that house. Pretože v tom dome sa udialo veľa vážneho kirtanu. In this way, places become purified. Takýmto spôsobom sa miesta očistia. In India, people know this. A v Indii toto ľudia vedia. Therefore, they always say, oh, please, you must come to my house. Come to my house. A preto často hovorí, prosím, musíte prísť do môjho domu. Príďte do môjho domu. Nejako príďte do môjho domu. One minute. Iba na jednu minútu. One little prasad. Ale trošku prasada. Prasad. It's like, but it's true. When devotees come to your house, your your house becomes purified. Je to pravda, keď odaní prídu do vašho domu, tak váš dom sa očistí. Whoever chants the holy name once becomes purified. Kdokoľvek vyslovi svete meno raz, tak sa očistí. The living being. When he becomes embodied, has two bodies: a gross body and a subtle body. Když se živá bytost v těle do těla, tak má dvě těla. Má hrubé tělo a je mnohmotné tělo. The subtle body is made of mind, intelligence, and false ego. Je mnohmotné tělo se skládá z mysle, inteligence a falešného ega. And Prabhupada says, by chanting Hare Krishna. The subtle body becomes dissolved. A pravopad hovorí, že tým, že spievate Hare Krishna, tak toto jemnohmotné telo sa začne rozpušťať. What does that mean? Čo to znamená? Well, it means that the mind disappears. To znamená, že mysel sa začína strácať. Is that a good thing? Je to vôbec dobré? Some people say like, oh, I don't know. Niektorí ľudia povedia, Nož, nie som si istý. I get mental when I think about things like that. Začína byť mentálny, keď rozmýšľam o takýchto veciach. Yes, well, that's it. The mind is just always giving us trouble. A presne tak toto je. Mysel nám predsa len vždy dáva problémy. All the time, the mind and the mind and the mind. Je to tak neustále. Mysel, mysel, mysel. So, To get rid of the mind is not at all a bad thing. Zbavit se mysle, mysle to vůbec není zlá věc. Well, according to the 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 Bhagavad Gita, the functions of the mind are thinking, feeling, and willing. Podle Bhagavad Gita funkce mysle jsou myšlení, cítění a chcení. Thinking, feeling, willing are natural functions of the mind. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains. That actually, these are not the functions of the mind. Mysleni, cítení a chcení jsou přirozené funkce mysle. Šelam, pak ty se nám to sarasvatý takor vysvětluje, že v skutečnosti toto vůbec ne jsou funkce mysle. It says they are actually functions of the soul. Hovorí, v skutečnosti jsou to funkce duše. But when the soul enters into the body, 
the soul goes into a dormant state. Ale keď duša vstúpi do tela, tak tá duša sa dáva do spiaceho stavu. And then the mind takes over the functions of thinking, feeling and will. A vtedy mysel preberá funkcie myslenia, cítenia a chcenia. And as we become purified, the, the, the thinking, feeling and willing starts to come again from the soul. A ako sa očistíme, tak myslenie, cítenie a chcenie znova prichádza znova a prichádza z duše. Then one is, one is free from any form of anxiety. A vtedy sme oslobodení od akéhokoľvek druhu úzkosti. On the level of the mind there is always happiness and distress. Na úrovni mysle vždy existuje šťastie a nešťastie. So the mind it comes up with like moments of anxiety and moments yes yes yes. A mysel prechádza s chvíľkami úzkosti a chvíľkami áno áno áno. Just always up and down, up and down the mind. Vždy je to hore, dolu, hore, dolu, to je mysel. Sometimes it looks really good, sometimes it looks really bad. Niekedy to vyzerá veľmi dobre, niekedy to vyzerá veľmi zle. Sometimes it looks really dry. A niekedy sa to zdá byť veľmi suché. Or sometimes it also looks really wet. A niekedy sa to zdá byť veľmi vlhké. Whatever may be, the, the material energy has its dualities. Akékoľvek to je, tak hmotná energia má vždy svoje duality. But when the soul, uh, when the soul is naturally connected to Krishna. Tá duša je prirodzene napojená na Krishnu. And when we get busy with the material energy, the soul just naturally falls asleep. A keď sme keď začíname byť zamestnaní hmotnou energiou, tak duša sa automaticky dáva do spánku, zaspáva. Too boring. Je to príliš nudná, príliš nudná. But when there's Krishna and service to Krishna, then the soul becomes awake. Ale keď je tu Krishna a služba Krishnovi, tak vtedy sa duša začína prebudzať. So because we, we are, we have been on the, on the mental platform for a very long time, uh, We cannot access the soul. Pretože sme veľmi dlhú dobu boli na mentálnej úrovni, tak nemáme prístup k duši. So now, manaj vám soul divá loke, divá buta sanátaná, maná sa splním viany prakriti stány krásity. The mind and the senses are busy with the material energy. Teraz mysel a zmysly sú zaneprázdnené hmotnou energiou. And then by, by chanting Hare Krishna we become free. A spievaním Hare Krishna sa oslobodíme. Free from anxiety. Oslobodíme sa od úzkosti. It's, it's very simple. Je to veľmi jednoduché. Very simple to understand, but not so easy to, uh, to put into reality. Veľmi jednoduché pochopiť, ale nie také ľahké to uskutočniť v realite. Prabhupad came to England and in one lecture Prabhupad said, Krishna consciousness is so simple, you might just miss it. Raz šla Prabhupada prišiel do Anglicka a na jednej prednáške povedal, Krishna vedomie je tak jednoduché, že vám môže uniknúť. Um, think, no, it cannot be so simple. My si myslíme, nie, nemôže to byť také jednoduché. The lecture was just too simple. Tá prednáška bola jednoducho príliš jednoduchá. I wasn't very impressed. Nespravilo to na mňa veľký dojem. It was really simple. Bolo to skutočne jednoduché. Yes, but the truth is very simple. Ale pravda je veľmi jednoduchá. It is very simple. Je veľmi jednoduchá. That when we... Uh, everything about Krishna is blissful. Všetko, čo sa týka Krishna, je blážené. Krishna is just amazing. Krishna je jednoducho fantastický. Therefore, whatever is in connection with Krishna is wonderful. A preto čokoľvek, čo je v spojení s Krišnom, je úžasné. Whereas with material things, well, it's not always uh, just blissful. Zatiaľ, čo s hmotnými vecami, to nie je vždy len blažené. Uh, people are, uh, well, since we were using before the example of getting married, when you peel the apple, ako keď sme pred chvíľou použili ten príklad a toho ženenia sa, keď ťa ja okrajať to jablko. 
Most people get married because they think then I'll be happy. Väčšina ľudí sa žení, alebo vydáva, pretože si myslia, že potom budem šťastný. But it's not always like that. Ale nie je to vždy tak. It's like uh, some people, they just, uh, they suffer for 40 years. Niektorí ľudia, oni proste trpie 40 rokov. Čo môžem povedať? Ono sa to stáva. In the material world you never know, you know, you, mm. you just don't know. V malom svete nikdy neviete, proste jednoducho neviete. It looks so good and then after a while it turns out to be a problem. <laughs> Vyzerá to tak dobre, ale potom po chvíli sa z toho vykluje problém. No, no, it, after a while it looks like a crocodile. <laughs> <laughs> ale po chvíli to vyzerá už ako krokodil. Like that, it, it's, uh, you just never know what you get. Takýmto spôsobom jednoducho nikdy neviete, čo získate. But when it comes to Krishna, you can't go wrong. Ale keď už uh, sa to týka Krishna, tak proste sa nemôžete zmýliť. Uh, whatever we invest in Krishna, it will make it better. Čokoľvek my investujeme do Krishna, tak to ešte zlepší. That's how simple it is. Tak jednoduché to je. But the mind is not sure. Ale mysel si nie je o tom istá. No, it cannot be so simple. Nie, nemôže to byť také jednoduché. I think I will do some service for Krishna and I'll do something else at the same time. Ja si myslím, že spravím nejakú službu pre Krishnu a zároveň ešte vybavíme niečo iné popri tom. And this is what everybody is doing. A toto robí každý. A little bit for Krishna, little bit for me. Trošku pre Krishnu a trošku pre mňa. Trošku pre Krishnu, trošku pre Krishnu a trošku pre mňa. Tak toto je. And it, it, this is how we live. A tak to žijeme. We have nice terms for it. We call it uh, material desires. My máme na to pekné názvy. Nazývame to hmotné túžby. In Sanskrit we, we can call it visai. A v sanskrite to môžeme nazvať visai. And so the, the, uh, we can use words like entanglement within material nature. Môžeme používať slova ako zapletenie sa do hmotnej energie. Due to the interaction of the three modes of material nature, <laughs> the living being becomes entangled in, in an endless variety of circumstances. Vďaka interakcii hmotnej prírody sa hmotná bytosť zapletie do... Entangled in... In, in, in endless varieties of circumstances. Do večných rôznorodosti a okolností. Yeah, uh, or to say it more simple, it's just... Uh, we are just not choosing for Krishna. Ak to poviem ešte jednoduchšie, tak proste nevolíme si Krishna. Because we still believe that we'll be happy in the material world. Pretože stále veríme, že v hmotnom svete budeme šťastní. It is said that the Kanista Adhikari, or the neophyte devotee, is very, very afraid. Hovorí sa, že Kanista Adhikari, alebo začiatočný oddaný, má veľký strach. Because, uh, what if I give up what I have? Pretože čo, ak sa vzdám toho, čo mám? And I give it all up, and then I become Krishna, uh, I, I give my whole life to Krishna, and then I'm still not happy. A keď všetkého sa vzdám a celý svoj život dám Krišnovi a stále nebudem šťastný. Then I will no longer have all my material enjoyment tak už, and I will also not have the spiritual thing. Tak nebudem už vôbec mať ani svoj hmotný požitok, ani tú duchovnú vec. No, better I hold on to my material things and at the same time try out Krišna. Preto, preto lepšie radšej si budem udržovať svoje hmotné veci a zároveň budem skúšať Krišna vedomie. So they give an example of, an, of a beggar in India who was, uh, was, was not doing so well. 
Takže je daný taký príklad jedného žobráka v Indii, ktorému sa veľmi dobre nedarilo. Due to the economic crisis, even the, back, the backers were not getting very much uh, as a result. Ak boli ekonomické kríze, ani žobráci ne, ako výsledok nezískavali toho príliš veľa. So he had, hadn't eaten for days. A on už dní nejedol. And he was feeling very weak. A cítil sa veľmi slabý. So he thought, I'll, I'll go to the temple and that's a good place to beg. A hovorí si, pojdem do chrámu, to je dobré miesto na žobranie. But when he came to the temple, he felt so weak that he grabbed one of the pillars and he was hanging on the pillar. A keď prišiel do chrámu, bol už taký slabý, že objal jeden z tých stĺpov a vysel tam na tom stĺpe. So one man saw him and thought, wow, this beggar looks really bad, I should give him something. <laughs> a jeden človek ho zbadal a hovorí si, tento žobrák vyzerá fajn to zle, niečo by som mu mal dať. So he had some puff rice, you know. A mal nejaké burizely. <coughs> and he said, okay, here, I'm here for you, I have some puff rice. Pozri, toto je pre teba, mám nejaké burizely. The beggar was holding on to the cobs and just put it in my hands. A ten žobrák tam vysel na tom slope a hovorí, iba mi to daj do rúk. But then how could he eat it? <laughs> a to, ako by to mohol zjesť? The column was in the middle. V strede bol ten slop. And if he would open his hands, he would all fall on the, on the ground. A keby roztvoril ruky, tak všetko by mu to popadalo na zem. <coughs> so we, have the, we are the same. A my sme tak istí. We hold our column of material things in our arms. <coughs> Držíme sa nášho stĺpu hmotných vecí v našom náruči. A preto nemôžeme ochutnať šťastie Krišna vedomia. But we in it. Ale my tomu veríme. We in it. My tomu veríme. So we hold on to the tak stále sa držíme toho stĺpu. We are not Nič neochutnávame. A we say, I'm not giving up, I believe in Krishna consciousness. A hovoríme, ja sa nevzdávam, ja verím v Krishna vedomie. But it's very difficult. Ale je to veľmi náročné. <laughs> so this is the situation. <laughs> Taká to je tá situácia. And if we would just have a little courage, if we would just say, okay, let go of that column, I'll just do everything for Krishna. So then, Suddenly, we would feel very inspired. A keby sme mali trošku odvahy a povedali si, ja pustím ten stĺp, tak zrazu by sme sa cítili veľmi inšpirovaní. Ale viete, ako sa môžem vzdať všetkého? A mám ďalší príklad. One man was in the, in the foothills of the Himalayas, just not so where it is going slowly up. Jeden muž bol na úpeti Himalaj, tam, kde sa to jemne navyšuje. And he was walking and walking and walking. A kráčal a kráčal a kráčal. He's thinking, this is too much walking. Hovorí si, toto je príliš veľa kráčania. I wish I had a horse. Ja si prajem, kež by som mal, kež by som mal konia. Just then there was a horse. He says, wow, this is amazing. Just as I think about a horse, there is a horse. This is the arrangement of God. <laughs> so he, he tried to buy that horse. It was very expensive. But anyway, he was sent by God, so he paid the price. Ale tak či tak bol poslaný Bohom, tak zaplatil tú cenu. So then he jumped on his horse, but it, uh, it, it didn't want to move. A potom skočil na toho konia, ale on sa nechcel hýbať. So he tried all the tricks that he knew. Vyskúšal všetky triky, ktoré poznal. ale nefungovalo to. He tried the flat head on the back. tiež mu cápol rukou po chrbte. Anyway, he was looking for the handbrake, but there was like it wasn't moving. A hľadal ručnú brzdu, ale nejak to ako stále sa to nehýbalo. So he got down from his horse. Zasadol zo svojho konia. And next moment, his horse gave birth to a little foal. A v ďalšej chvíli tento koň porodil malé žriebetko. Then he said, look at this, this is my, my lucky day. A hovoril si, pozrite sa na to, toto je môj šťastný deň. 
two for the price of one. Dostal som dva v cene jedného. And uh, but then, you know, he wanted to go, but uh, the big horse wouldn't move because the little foal couldn't walk. A potom už chcel ísť, ale ten veľký koň sa vôbec nechcel pohnúť, pretože to malé šrebetko sa ešte nevedelo hýbať. So you know, sometime later, uh, someone saw this man and he was carrying a little foal on his, on his shoulders and a horse was following him. Potom po nejakej dobe niekto videl tohto muža, ako na svojich ramenách nesie malé žriebe a veľký koň ho nasleduje. So, um, so the, so the man said, what are you doing? Why are you carrying, <laughs> carrying a little foal up the mountain? You know, like in other words, follow you. I mean, what are you doing? Ten druhý človek mu hovorí, čo to robíte? A prečo nesiete malého, malé žriebetko hore kopcom a ďalší koň vás nasleduje? Čo to vôbec robíte? So then he told the whole story, you know, and I got this divine horse. <laughs> I got two for the price of one. You know? Potom by som vzlil celý ten príbeh, ja som získal tohto božského konia a dostal som ešte dokonca dva za cenu jedného. So then the man said, well, why don't you just leave these horses behind? They're no good to you anyway. A tento človek mu hovorí, prečo vôbec tie kone nenecháte len tak, oni vôbec vám nejak ako neprinašajú žiadny účinok. No, 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 I can't do that. I nie. Paid, I paid a lot of money for that. Nie, 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 tak to ja nemôžem urobiť. Ja som za nich veľa zaplatil. So we are also like that. A my sme takíto. Everyone's carrying his horses. A každý nesie svoje kone. And we don't go away. A proste ich nenecháme tak. And they start off like little foals, but they grow up into big horses. Oni začínajú ako malé žriebetka, ale potom ako rastú na veľké konie. And we're still carrying them. A my ich stále nesieme. And then, you say, and then someone says, Mal, why don't you just leave these horses behind? A potom, keď niekto vám povie, nož tak prečo len necháte tie konie niekde za sebou? And we say, oh no, 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 I've invested so much in them, like how could I give them up? Nie, nie, ja som do nich toľko investoval, ako by som sa ich mohol vzdať? And in this way, we just for years and years stay in a hellish situation and we never leave. Takýmto spôsobom roky a roky zostávame v pekelných podmienkach a nikdy ich neopustíme. Some will say this place, this place is just too much. You know, I've lived here for 40 years and it's just hell. Niekto povie, toto miesto, to je na mne príliš, že ja to žijem už 40 rokov, je to peklo. So why would you just leave? Prečo teda neodídete? Nie, nie, to ja nemôžem spraviť. A my sme takí, to sme ako ten človek a ten kôň. A toto sú všetko príbehy, ktoré ukazujú, že Krišna vedomie je v skutočnosti veľmi jednoduché. A keď máme pocit, že je to komplikované, tak je to preto, že si to sami komplikujeme. That's it. So if our life has become complicated, then let us know that we made it complicated. Takže keď náš život sa stal komplikovaným, tak vedzte, že sami ste si ho spravili komplikovaným. Because Krishna consciousness is very simple. Pretože Krishna vedomie je veľmi jednoduché. Very simple. Veľmi jednoduché. It's just everything for Krishna and nothing for for us. Je to jednoducho všetko pre Krishnu a nič pre nás. It's very simple. And whatever Krishna gives us. All right, that we can accept. A čokoľvek nám dá Krišna, v poriadku, to prijmeme. But you see, in Bhagavatam, you, you find descriptions of personalities like that, right? A vidíte, že v Bhagavatame nájdete opisy osobností, ktoré boli takéto. In the seventh canto, there's a story of uh, Prahlad, when Prahlad was grown up. V, sied, v siedmom speve je príbeh o Prahladovi, Prahlad, keď vyrastal. Then he was a king. A potom bol král. And one day he was walking on the road and there was uh, some, uh, some sadhu lying on the road. A jedného dňa išiel po ceste a na ceste ležal nejaký sadhu. And the sadhu was actually uh, to be honest uh, quite fat. A v skutočnosti tento sadhu, keď ja máme byť uprímni, tak bol dosť tučný. So uh, Prahlad, being quite straightforward, asked him uh, Please don't mind if I ask you some questions. 
Prehľad, on, bol, on hovoril veci dosť na rovinu, tak um, mu hovorí, prosím, neurazte sa, ak sa vás pýtam nejakú otázku. He said, you are a sadhu, how come you are so fat? <laughs> Vy ste sadhu, ako môžete byť taký tučný? So then the sadhu said, well, he had taken a vow, a jagra vrata, the, the vow of the python. A sadhu hovorí, nož, ja som prijal prísahu pitona. This is like a python, basically, unlike other animals, uh, instead of hunting, the python just waits. Na rozdiel od iných uh, zvierat, python, namiesto toho, aby lovil, on len čaká. And it's just lying there on the path. A len tam leží na ceste. <laughs> just waiting for someone to come. Iba čaká, že niekto príde. And when it comes, then the python will swallow it. A keď niekto niečo príde, tak uh, pitom to prehotne. So this man took the, the, the vow, the, the vow of the python. A tento muž on prijal prísahu pitona. And he was just lying on the road. A jednoducho tam len ležal na ceste. Well, accepting whatever came. A prijímal čokoľvek, čo prišlo. And he explained to Prahlad, he said, a lot came. <laughs> a vysvetloval Prahladovi, prišlo toho veľa. <laughs> <laughs> so you can see what, what I'm saying is, is actually existing in, in the scripture. Another example is Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, his conclusion was that all trouble starts with eating. Záver Marta Vendra Puriho bol, že všetky problémy začínajú jedením. It just starts with eating. Všetko to jednoducho začína tým, že jete. See, because, you, because you have to eat, you have to work. Pretože chcete jesť, musíte pracovať. And then from that so many complications come. A z toho prichádza toľko komplikácií. So Marta Vendra Puri decided that OK, I will not work. Madhavan Trapuri sa rozhodol v poriadku, nebudem pracovať. I will only worship Krishna. Budem jednoducho uctievať Krišnu. And I will just not worry about eating. A proste jednoducho sa nebudem si robiť starosti s jedením. And if something comes, it comes, and if nothing comes, then nothing comes, then I'll fast. A keď niečo príde, príde, keď nepríde, nepríde, tak potom bude držať pôst. So that was the program. A to bol jeho program. And he was seated next to Govardhan. A on sa usadil vedľa Govardhanu. And he was fasting and chanting. On sa postil a spieval. And he was peaceful. A bol mierny. He wasn't thinking, Hare Krishna, Hare Krishna, oh God, I'm fasting, Hare Krishna, 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 Hare But then in the afternoon one boy came with a pot of milk. Ale potom po obede prišiel jeden chlapec s s s nádobou s mliekom. Yeah, and, and the boy said that uh, uh, I, I heard you were fasting so I came to uh, to bring some milk. A ten, bo, ten chlapec hovorí, ja som počul, že držíš pôst, tak som priniesol nejaké mlieko. How did you know I was fasting? Oh, the ladies from the village, they passed by and they told me that some Baba is not eating. He said, anyway, ladies know everything. Anyway, if, if you... Uh, Finish the milk later. I will come and collect the pot. Mm. Anyway, so uh, of course he never came back. But later that same person appeared in the dream of Madhav. Ale neskôr tá istá osoba sa zjavila v sne Madhavendra Puriho. A potom sa ukázalo, že to je Krišna. So then he realized that it was Krishna who brought him milk. A on si potom uvedomil, že to bol Krišna, kto mu priniesol to mlieko. 
So many examples like that of great devotees who had full faith in Krishna. Aj veľa príkladov veľkých oddaných, ktorí mali plnú vieru v Krišnu. And didn't make any arrangements for their material enjoyment or their material maintenance. A nerobili uh, vôbec nejak sa nič nerobili pre hmotné hmotný pôžitok alebo hmotné udržanie sa. And everything was going on fine. A všetko išlo bez problémov. So we can see Krishna consciousness is very simple. Môžeme vidieť, že Krišna vedomie je veľmi jednoduché. It's just everything for Krishna. Jednoducho všetko pre Krišnu. But we are the ones who make it complicated. Ale my sme tí, ktorí to komplikujú. Just cool for Krishna and just cool for me. Takže toto pre Krišnu a ostatné pre And sometimes it is even like, you know, when we are in the process of balancing, it can also happen. So, little for Krishna, little for me, blah, blah. <laughs> that's the difficulty. But that is not allowed. Whatever you give to Krishna, you can never take it. Čokoľvek dáte Krišnovi, tak to nikdy nemôžete vzeť späť. Whatever we promise Krishna, we cannot take it back. Čokoľvek, čo prislúbime Krišnovi, už to nikdy nemôžeme vzeť späť. That's the, that, that has to be the standard. To musí byť ten štandard. Pochopený. Čo? Dres to znamená, pochopený. Že dávim sa je pochopený. That has to be the standard. Yeah, so we can never take it back. Preto to nikdy nemôžeme vzdiať späť. And if we have that standard, then we'll make advancement. A keď budeme mať takýto štandard, tak potom spravíme pokrok. So the 15th chapter of the Bhagavad Gita explains how the living being makes a life which is a network of karma. 15. kapitola Bhagavad Gita vysvetľuje, ako živá bytosť vytvára sieť karmy. It is said, Urda mulam avasaka, like a tree that is upside down, the roots are up and the branches are going in all directions. Je to ako strom, ktorý je naopak, že korene sú nahor a konáre idú do všetkých smerov. So this is this is how our life has become very complicated. A takto sa náš život veľmi skomplikoval. Because our life so many branches, so many things that we got involved in. Na život má toľko a toľko konáro, toľko vecí, do ktorých sme sa zaprietli. And our mind is not peaceful. A myseľ tá nie je v kľude. You know the Chinese are coming. Rozmýšľali ste nad tým? Oni skutočne prichádzajú. Je toľko veci, z ktorých si musíme robiť starosti. So many anxieties. Tolko úzkosti. Because we've made life so complicated. Pretože sme si tak skomplikovali život. Okay, we cannot all at once make it so simple, like Madhav and the Puri. A samozrejme nemôžeme to z niečoho nič spraviť také jednoduché ako Madhav and the Puri. But we can begin to make it a little more simple. Ale môžeme začať s tým, že to začneme trošku zjednodušovať. If you don't have so much, what are, what are the Chinese going to take from you? I hope there's nobody Chinese. I'm just joking about the Chinese because they are taking over the world now. Like they have a cartoon and there's like a Chinese delegation and then there is 
Obama and he's like bowing down. <laughs> And then uh, one of the Chinese men said, oh yes, this is, uh, this is Mr. Obama, he's the manager of our Western holdings. So people have anxiety about that. A ľudia sú z toho v úzkosti. Economy, you know. Ekonomika. And then you read the a potom si prečítate noviny. Are you also reading newspapers? Tiež čítate noviny? <laughs> oh God, what I read in the newspapers. <laughs> oh Bože, čo som čítal v novinách? You know, I read that in the drinking water in Delhi there are many bacteria which are resistant to antibiotics. Viete, ja som čítal, že v Delhi vo vode je toľko baktérií, ktoré sú odolné voči antibiotikám. In the vode. Po vode. And, and they're spreading. A oni sa ešte aj rozširujú. And the newspaper said it was so serious. A noviny povedali, že je to také vážne. That there will be a time when the miracle cure of antibiotics Will no longer work. že príde doba, keď zázračná kúra s antibiotikami už nebude fungovať. Oh my God, but that's very serious. <laughs> oh Bože, ale to je veľmi vážne, oh Bože. Oh my God, you think about that. Moje Bože, skúste sa na tým zamyslieť. No more antibiotics. <laughs> Žiadne antibiotika. Oh no. Oh, oh no. What will we do? Oh nie, čo budeme robiť? See, there are many things to get worried about. Vidíte, je veľa vecí, o ktorých sa môžete, o ktorých sa môžete strachovať. But when you speak in Hare Krishna, you say, leave it up to Krishna. Keď jednoducho spievate Hare Krishna, tak to jednoducho nechajte na Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Back to your Hare Hare Krishna, Hare Krishna, baktérie, Hare Hare. Then, then. <laughs> And you don't need a microscope, you don't need all these things. Modern men invited all, invented all these things. For thousands of years people were living very peacefully. Some people died and many people lived. Niektorí ľudia zomreli, veľa ľudí žilo. And then they invented microscopes, you know. A potom vynašli mikroskopy. And then you have to go and give blood, you know. A potom musíte ísť a dať im krv. And they're looking at it. Pozerali sa na to. Okay, yeah, injections and all kinds of things. Potom inekcie a všetky tieto veci. And some people died. Some people died. <laughs> <laughs> and ľudia zomrú, a niektorí ľudia žijú. Oh. It's just like that. You know, uh, what has really changed? Tak toto je, čo sa skutočnosti zmenilo. Um, some diseases have disappeared and some new ones have come. Niektoré choroby zmizli, ale prišli zasa nové. Um, what has really changed? Čo sa skutočnosti zmenilo. We are no longer dying of plague. Už nezomierame kvôli Čiernemu moru. No, now we're dying of cancer. Nie, teraz zomierame na rakovinu. What's the difference? Aký je ten rozdiel? Dead is dead. Smrť je smrť. I'm sorry to say. Je mi to ľudá, ale... So, uh, but therefore, um, the more Krishna conscious we become, the more simple things become. A preto čím viac krešna vedomí sa staneme, tak um, tým jednoduchšie sa stanovajú tie veci. Náš jediný zdroj šťastia je Krišna. So if you're already married with 12 children and a dog and a cat and a canary and... <laughs> <laughs> a máte 12 detí a psa, a mačku a kanarikov? <laughs> I know then this lecture maybe <laughs> you may wonder is it really practical this lecture? Uh, 
Áno, ja si myslím, že je. Myslím, že je. I think you can you can teach the the canary or whatever the parrot to chant Hare Krishna. Myslím, že môžete naučiť toho papagaja, aby spieval Hare Krishna. You can if at home, if there's the more Krishna there is at home, the more happiness there will be at home. Čím viac Krishna je doma, tak tým viac šťastia bude doma. And the less Krishna is at home, the less you know headaches and trouble. Worries, anxieties. The more Krishna is, the more Krishna is at home. The more we have pains, headaches, problems, anxiety. So actually, it's very simple. In reality, it's very simple. Very simple. Very very simple. To be Krishna conscious. Be Krishna aware. It's only us who are not simple. It's only us who are not simple. It's only us who are not simple. Nějaké otázky nebo komentáře? Máš hovořil o tom, jak ten muž vlastně viděl toho koně jako božského. Že my jsme také z té situace, že jako rozhodně to bylo Krishna, ale bylo Maja. So you 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 were talking about the man who saw his horse as divine. And we are in the same situation. So how should we see if it's given by Krishna or by Maya? Zopakujem aj v slovenčine tú otázku ešte, že hovoril sa tu príklad o tom mužovi, ktorý videl svojho konia ako božského. Tak my sme v podobnej situácii, ako môžeme rozlišiť, či tie veci sú nám dané Krišnom alebo Majom. Ako príklad, vezmeme si tento dom. Is this house given by Krishna or is it given by Maya? Je tento dom daný Krishnom alebo Majom? What do you think? Čo si myslíš? Maja je Krishna služebnička, takže... Maja je Krishna servant. So, by Krishna. Odpovedť bola, že Maja je Krishna služebnička, takže Krishna... I think, no, the house has been given by Maja. Nie, ja si myslím, že ten dom bol daný Majou. Karma. Karma. Karma is like the law of action reaction, which is part of Maja energy. Karma je zákon akcie a reakcie, je to súčasť hmotnej energie. And but they use it for Krishna. Ale oni ho používajú pre Krishna. So why are we worried by whether it's given to us by Maja or Krishna? We just use it for Krishna. Prečo by si si robil starosti s tým, či to bolo dané Maja alebo Krišnom? Proste jednoducho to použijeme pre Krišnom. My sa nestaráme o to, kto nám to dá. Jednoducho, ak to môžeme pre Krišnom použiť, tak to použijeme. Ak nemôžeme, tak proste na to zabudni. Ako ja nemôžem pre Krišnom použiť dom? Zabudni na to. But they can, so that's good. Ale oni môžu a to je dobré. So, just use it for Krishna. To je jednoducho použiť pre Krishna. Don't worry who gave it. A nezaoberaj sa tým, kdo ti to dal. Whoever gives it. Kdokoľvek to dá. We will use it for Krishna. Použijeme to pre Krishna. Even if the devil himself. Dokonca aj keď nám to dá sám čert. My to použijeme pre Krišna. Kto povedal, že čert sa nemôže stať oddaným? Když přijde, když projde Harimalou tou ulicí a zpívá sa tam svaté jméno, tak je dlouho ta ulice zústane čiže. Takže ja by som sa chcel spýtať, že keď Harry nám prejde ulicou, ako dlho zostane tá ulica očistená? So I would like to ask, when the Harry nám passes through the streets, how long the streets stay purified? Well, probably exactly say that part, but... 
v skutočnosti nož pravopád, pravopád nám nevysvetlil túto časť. Tak teraz musíš špekulovať. Je to veľmi silné, takže musí to byť dosť dlho dobu. But just to make sure, it's better you have regular hurry now. Ale radšej sa uistí, že budete mať hurry na pravidelne. So better once a week you go hurry now, just in case. Takže lepšie, keď raz týždeň nepôjdeš na hurry nám, ale tak ako v každom prípade. Aby si to udržal? To maintain it. Udržať to? That's why. Well, I thank you all for coming here. Ja myslím, že všetci som často chodíte. You all came from different places. A všetci ste prišli z rôznych miest. You know, like last time I came to Slovakia, I went to. I came to Modra. Ako minulé, keď som prišiel na Slovensko, tak som prišiel do Modry. Then I went to Martin. Potom som išiel do Martina. And then I went to Ekačak. Potom som išiel na Ekačakru. So I met many people in Modra. A v Modra som sa stretol s mnohými ľuďmi. And then I came to Martin and I met the same people. Potom som prišiel do Martina a tam sa stretol tých istých ľudí. And when I arrived in Ekačak, everyone was there. A keď som prišiel na Ekačakru, už tam každý bol. But this time I'll just stay in Ekačak. I'll just stay in Modra. Tak som si povedal, tentokrát zostane mi vás modré. Ale všetkým vám ďakujem, že ste prišli. Oceňujem to. Nikto nedokáže byť Krišna vedomý, keď je sám. The material energy is very strong. Hmotná energia je veľmi silná. But somehow or other we meet again and again. Nejakým spôsobom sa stretávame znovu a znovu. And that gives us strength. A to nám dáva silu. And then somehow or other we carry on. A nejakým spôsobom pokračujeme. Not that it all becomes easy. Nie, že by to všetko bolo z nezdajky jednoduché. But still, it just gives enough energy to say, okay, I'll give up. Ale stále... Treba tam dať dostatočne veľa energie a vyskúšať to. Každý musí byť niekedy tak popudený v tom, aby bol nadšený. A pre mňa je veľmi inšpirujúce, že ste všetci prišli. Ďakujem, že ste prijali všetky tie prvníky. I'm just sitting here lazy on my nice seat. A ja tu taký, tak lenivo sedím na svojom peknom kresle. Ďakujem, že ste prišli. A už začína byť unavený. Koľko je hodín? 8.30. Je to dobrý čas. A ako sme na tom v kuchyni? Môžeme už pomaly začať slúžiť prasada? Tak ešte predtým, ako pristúpime k ďalšiemu kroku, a to je k prasadám, by som vám teda chcela povedať o jednom liste, ktorý mi poslala Urmila Mataji s tým, že teda by som vám o tom niečo povedala. A je to list, ktorý je podpísaný Radha nad svojami, Neranjala svojami, Bhakti Vigyan, Namahara Jonka, Vichandra svojami a ďalšími oddanými. A v podstate ide o to, že počas socializmu bol 
boli oddaní častokrát uväznení a týraní v rôznych ako psychických inštitúciách vo väzniciach. A existuje jeden oddaný, ktorý sa volá Sarva Bhava na pravu, ktorý kvôli tomu, že kázal Krišna vedomie a neudal oddaných, ktorí by zase ďalší boli uväznení a odmietali ako takto udať, tak v podstate bol veľmi tvrdo týraný, bytý. Vybili mu všetky zuby tým, že skákali v Kanadách jemu po chrbte, tak mu zničili chrbát a teraz ako mnohí oddaní sa snažia zozbierať nejaké peniaze, aby mu mohli pomôcť s tým, že by teda ako mu dali tie zuby opraviť aj nejak ako pomohli s tým chrbtom. No a v podstate ako mňa Mateč Urmela prosila, aj keď toto nikdy nerobíme, že ako hosti nežiadame o žiadne príspevky, sami viete, že keď sem prídete vždycky všetko prasa tam je zadarmo, tak ja by som vás chcela poprosiť, keby každý z vás mohol nejaký malý príspevok v rámci vlácných možností, aj keby to bolo proste jedno euro alebo 50 centov, tak si myslím, že by bolo veľmi pekné, keby sme ukázali ako jatra alebo ako teda skupina, ktorá sa tu stretávame, že máme záujem ako pomoc oddaným, ktorí trpeli, ktorí sa snažili, ktorí sa snažili kázať Krišna vedomie a v podstate nepotopili svojich ďalších kolegov, tak preto by som vás chcela poprosiť, ak túto možnosť máte, tak keby ste prispeli ako k tejto zbierke. Ďakujem. Ďakujem. Krišna, thank you. A teraz teda môžeme už pomaličky ísť na prasadom. A ešte predtým, ako začneme s prasadám, čiže dobrý, máme to pripravené, alebo ešte nie? Tak po prasadám bude ešte jedna špeciálna udalosť, tak prosím, neodchádzajte. There will be one very special occasion after prasadám and everybody should be present, so please don't leave. Ok, maybe Janani was heard that too? Janani was, did you hear? Ok, there will be something very special after prasadám, so please be present, ok? Okay, so thank you very much. We can move in, into the other.